எல்லாருக்கும் வெரி குட் ஈவினிங் சிஏ ஃபவுண்டேஷன்ல மாடியூல் டூ கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பேஜ் நம்பர் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இலஸ்டேஷன் நம்பர் செவன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மாடல் ஸோ டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கொஸ்டினோட ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் இந்த டேப்ல உங்க எல்லாருக்கும் போட்டிருக்கேன் ஜேஹெச்பி லிமிடெட்ன்றவங்க ஒரு ஆத்தரைஷர் கேபிட்டல் டென் லேக்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அதில் சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து ஃபுல்லா இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லி பெய்டு ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி எயிட் ஜூன் இப்போ கம்பெனி என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா தே ஆர் நவ் கோயிங் டு இஷ்யூ அடிஷ்னல் ஒன் லேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் டென் ஈச் அடிஷ்னலாக ஒரு லட்சம் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க பத்து ரூபா நாமினல் வேல்யூ ஷேர்ஸ் அதை பதினாலு ரூபாய்க்கு ஃபோர்டீன் ருபீஸ்க்கு தே ஆர் இஷ்யூவிங் அப்படின்னா ஃபோர் ருபீஸ் ப்ரீமியம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ அவங்க இஷ்யூ பண்ணிருக்கிறது ஒன் லேக்கு அதோட பிரேக்கப் என்ன இந்த நாமினல் வேல்யூட பிரேக்கப் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாவோட நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேரை பதினாலு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் போது டூ ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அலாட்மெண்ட் போது ஃபைவ் ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் ருபீஸ் அப்போ பேலன்ஸ் செவன் ருபீஸை வந்து தே கலெக்டட் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபைனல் கால் இட் இஸ் ஆ சிம்பிள் அஸ் தட் ஏபிசி ஏன்னா மொத்தம் பதினாலு ரூபாய்க்கு தானே இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஃபோர் ருபீஸ் ப்ரீமியம் டூ ருபீஸ் அப்ளிகேஷன் சமயத்தில் கரெக்டாக இதெல்லாம் எக்ஸாம் சமயத்தில் ஜாட் டவுன் பண்ணே வந்தோம்னா சம்ம சம்மரைஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் டூ ருபீஸ் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் அதில் ப்ரீமியமும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா மொத்தம் ஃபோர்டீன் அதில் செவன் போயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் செவன் ஃபைனல் காலை கலெக்ட் பண்ணுறான் மக்கள் எவ்வளோடா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் சொல்லிட்டா த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் ரிசீவ்டு ஃபார் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் நம்ம அலாட் பண்ண போகிறதே ஒரு லட்சம் ஷேர்ஸ் தான் ஒன் லேக் த ப்ராப்ளம் போர்டைன்ஸ் டு ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா எப்போ ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கோ எக்ஸாம்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம கிட்ட எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணின்னு ஒன்று நம்ம கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கும் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேஸில் அந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி எப்படி டீல் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியணும் ஜென்ரல் ரூல் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணின்னு ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா கொஸ்டின் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்கான யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி உங்ககிட்ட இருந்ததா நீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு இப்போ அலாட் பண்ணுறதுக்கு அகேன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதையும் தாண்டி எக்ஸஸ் இருந்ததுன்னா அதை ரீஃபண்ட் பண்ணிடணும் ப்ளீஸ் டோன்ட் செட் இட் ஆஃப் அகேன்ஸை கால் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ஜென்ரல் ரூல் இது இந்த சம்பளம் என்ன சொல்றான்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி த்ரீ லேக் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா நம்ம அலாட் பண்ண போறதே ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் தான் அண்ணா அப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த பேலன்ஸ் ஷேர்ஸ் ப்ரோரேட்டவா அலாட் பண்ண போறோமா ப்ரப்போஷனேட்டா அலாட் பண்ண போறோமா அப்படி இல்லாட்டி ரிஜெக்ட் பண்ண போறோமா என்ன ரேஷியோ அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்துருக்கான் சம்பள ஐயாயிரம் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஃபுல்லாவே அலாட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி என்ன ரேஷியோட அலாட் பண்ணுறாங்கன்னா சொல்கிறான் பாருங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் டூவில் அப்ளிகன் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ரிசீவ்ட் அண்ட் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் ஷேர் ஃபார் எவ்ரி டூ அப்ளைட் அப்படின்னா அவன் ரெண்டு ஷேர் அப்ளை பண்ணான்னா அவனுக்கு ஒரு ஷேர் தான் அலாட் பண்ணுறாங்க யாருக்கு இந்த கே செகண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கு அவனுக்கு முப்பதாயிரம் ஷேர் அப்ளை பண்ணவன் இந்த செகண்ட் கேட்டகரி தனித்தனியாக இண்டிபெண்டாக டீல் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் செகண்ட் கேட்டகரியில் முப்பதாயிரம் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு எப்படி அலாட் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு ஷேர் அவன் அப்ளை பண்ணியிருந்தான்னா ஒரு ஷேர் அலாட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா இவன் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கான் இவன் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணியிருக்கான் முப்பதாயிரம் ஷேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு பதினஞ்சாயிரம் தான் அலாட் பண்ண போறாங்கன்னு அர்த்தம் பின்னாடி நம்ம ஒர்க்கிங்ல பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பேக் ஹண்ட்ல ஓடிண்டே இருக்கணும் சம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சரி சார் இந்த செகண்ட் கேட்டகரியில் இருக்க எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணியை கம்பெனி எப்படி டீல் பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னா கொஸ்டின் சொல்லிட்டு தான் பாருங்க சர்ப்ளஸ் ஆன் அப்ளிகேஷன் பீங் யூஸ் டு ரெடியூஸ் தி அமௌண்ட் டியூ ஆன் அலாட்மெண்ட் அவ்வளவுதான் அலாட்மெண்ட் அகேன்ஸா செட் ஆஃப் பண்ணி கூடான்ட்டான் அதையும் தாண்டி சர்ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா இருக்குமான்னு தெரியாது செக் பண்ணணும் இருந்ததுன்னா அலாட்மெண்ட்டையும் தாண்டி சர்ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா ரீஃபண்ட் பண்ணிடணும் அலாட்மெண்ட்டையும்
மணி டியூ ஆன் அலாட் பண்ணு அஸ் ரீட்டைன் பை த கம்பெனி எக்ஸஸ் பீங் ரிட்டர்ன் டு தி அப்ளிகன்ஸ் அப்படினா அலாட் பண்ண கேங்க தான் செட் ஆஃப் பண்ண போறோம் அதையும் தாண்டி சர்ப்ளஸ் இருக்கா ரிட்டர்ன் பண்ணிடு அப்ளிகன்ட்டுக்கு அதே மாதிரி ஃபைனல் கால் என்ன அமௌண்ட் பெண்டிங்கா இருக்கோ அது இட் வாஸ் டியூலி ரிசீவ்டுன்ட்டா இப்போ நம்ம ஜர்னல் என்ட்ரி போட போறோம் இதுக்கு டீடைலா இந்த சம் அனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒர்க்கிங் நோட் ரெடி பண்ணி வச்சாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் கான்செப்ஷுவலா புரிஞ்சு போட்டா இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் as your uh, basic model the complication e illa pro rate alla onnu ona step by step explain pandran evlo company shares issue pandranga 1 lakh shares company issue pandranga ana evlo per subscribe pannirukanga na 3 lakh 55000 shares subscribe aayirukka appo excess ah 2 lakh 55000 shares irukku ipo inda excess subscription ah enna panna poranga endradha we should be in a position to analyze first nammalku theriyum inda excess ah irukiradha enna panna poranga அந்த பிரேக்கப் தான் அந்த பிரேக்கப்பை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸில் ஹைலைட் பண்ணி போட்டிருக்கேனே உங்களுக்கு இந்த பிரேக்கப் வந்து அதை தான் உணர்த்துறது என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கம்பெனின்றது தான் இந்த பிரேக்கப் கொஸ்டின்லேயே நம்மளுக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சிடுச்சு கேட்டகரி ஒன்ல இருக்கவனுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் சேர் அப்ளை பண்ணால் அவனுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அலாட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ தெர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் எனி எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி விச் அ கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் இன் கேட்டகரி ஒன் பாருங்க <laughs> இந்த கேட்டகரி டூல இருக்கவன் எவ்வளவு அப்ளை பண்றான் கொஸ்டின்ல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா அவனுக்கு எவ்வளவு ஷேர் அலாட் பண்ண போறாங்க பிப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் அலாட் பண்ண போறாங்க அவன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்ளை பண்ணிருந்தானா கேட்டகரி த்ரீல இருக்கவன் கொஸ்டின்லயே சொல்லிட்டான் கேட்டகரி த்ரீல இருக்கவனுக்கு என்ன ரேஷியோனா ஒரு ஷேர் தான் அலாட் பண்றாங்க அவன் நாலு ஷேர் அப்ளை பண்ணிருந்தானா இப்ப த்ரீ லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இந்த கேட்டகரி த்ரீல இருக்கவன் அப்ளை பண்றான் இப்ப பாருங்க கேட்டகரி த்ரீல இருக்கவன் த்ரீ லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்றான் அவனோட ப்ரப்போஷனேட் ரேஷியோ எப்படி அலாட் பண்றாங்க கம்பெனினா நாலு ஷேர் அப்ளை பண்ணிருந்தானா ஒரு ஷேர் தான் அலாட் பண்ண போறாங்க அப்ப இவன் த்ரீ லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருந்தானா இவனுக்கு எவ்வளவு அலாட் பண்ண போறாங்கன்னா ஒரு எண்பதாயிரம் ஷேர்ஸ் தான் அலாட் பண்ண போறாங்க கிளீனா புரிஞ்சிடுச்சாப்போ சோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அலாட் ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர் அப்ளை பண்ணவனுக்கு கேட்டகரி டூல ஒரு பிப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் அலாட் ஆயிருக்கு அதான் ஒர்க்கிங் நோட் கேட்டகரி டூல இங்க போட்டிருக்கேன் த்ரீ லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கேட்டகரி த்ரீல அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் அலாட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நாலு ஷேர் அப்ளை பண்ணவனுக்கு கேட்டகரி த்ரீல ஒரு ஷேர் தான் அலாட் பண்றாங்க அப்போ த்ரீ லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்ளை பண்ணவனுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் அலாட் ஆகும் இப்ப இதோட பிரேக்அப் டோட்டல் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா வந்துடும் கரெக்டா ஒன் லேக் வந்துடும் நம்மளோட நம்பர் மேட்ச் ஆயிடும் கம்பெனி இஷ்யூ பண்றதும் ஒன் லேக் தான் அப்ளை பண்ண ரேஷியோ டோட்டல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா த்ரீ லாக் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடும் நம்மளோட கொஸ்டின்ல இருக்க நம்பர் மேட்ச் ஆகிடும் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் ஃபார் த்ரீ லாக் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ணது கரெக்டா ஒரு கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் இப்போ கம்பெனி கிட்ட எவ்வளவு எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி இருக்குன்றத அனலைஸ் பண்ணுங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அலாட் பண்ணிட்டாங்க கம்பெனி கிட்ட எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி எல்லாம் அதுல எதுவுமே இல்ல தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு பிப்டீன் தௌசண்ட் தான் அலாட் பண்றாங்க அப்படின்னா கம்பெனி கிட்ட ஒரு பிப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்கு அவங்க கிட்ட அப்ளிகேஷன் மணி இருக்கு முப்பதாயிரம் ஷேர் அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ஷேர் தான் அப்ளை பண்றாங்கன்னா அப்போ ரிமைனிங் பதினஞ்சாயிரம் ஷேர்ஸ்க்கு உண்டான அப்ளிகேஷன் பண்ணி கம்பெனி கிட்ட எக்ஸஸா இருக்கு எவ்வளவு அது பிப்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ அப்ளிகேஷன் பிப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்டூ அப்ளிகேஷன் வேல்யூ டூ அப்போ முப்பதாயிரம் ரூபாய் கம்பெனி கிட்ட எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி இருக்கு கேட்டகரி டூல கேட்டகரி த்ரீ அனலைஸ் பண்ணுங்களேன் த்ரீ லாக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்ளை பண்ணா அவனுக்கு ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் தான் அலாட்டே பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்போ கம்பெனி கிட்ட டூ லாக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் உண்டான எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி கம்பெனி கிட்ட இருக்கு டூ லாக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்டூ அப்ளிகேஷன் பண்ணி நம்ம கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டான் ரெண்டு ரூபான் டூ ருபீஸ்னு அப்போ ஃபோர் லாக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கம்பெனி எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி கையில வச்சுருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பேசிக் கேல்குலேஷன் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணிய கம்பெனி கையில வச்சு என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்
அவன் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அவன் கிட்டே கலெக்ட் பண்ணுவீங்களான்னா நம்ம அவனை கேட்க போகிறோன்னு நினச்சிக்கோங்களா டே நீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸாக எழுபத்தஞ்சாயிரம் தரணும்னு தாடான்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்னா நான் ஏன் எழுபத்தஞ்சாயிரம் தரணும் நான் முப்பதாயிரம் ஷேர் அப்ளை பண்ணேன் எனக்கு நீ வரும் பதினஞ்சாயிரம் தான் அலாட்டே பண்ண அப்போது ரிமைனிங் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கொண்டான அப்ளிகேஷன் நீ உங்ககிட்ட சர்ப்ளஸ் இருக்கல்ல அதை செட் ஆஃப் பண்ணிக்கோன்னுவான் அப்போ இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அவன் தருவான் அந்த ஷேர் ஹோல்டர் கேட்டகரி டூவில் இருக்கவன் கேட்டகரி த்ரீக்கு வாங்க கேட்டகரி த்ரீ இருக்கவனுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் அலாட் பண்றீங்க அப்படின்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டூ அலாட்மெண்ட் வேல்யூ அஞ்சு ரூபா அப்படின்னா அவன் நாலு லட்ச ரூபா தரணும் அவனை நீங்க கேட்க போவீங்க ஃபோர் லேக்ஸ் தாடா அப்படின்னு உன்ன அவன் சொல்லுவான் நான் ஏன் உனக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் தரணும் நான் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணேன் எனக்கு நீ வரும் எயிட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் அலாட் பண்ணிருக்க அப்போ உங்ககிட்ட எக்ஸஸா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் உண்டான எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி உன் கையில தான் இருக்கு அதோட மதிப்பு ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன்றும் கேட்டா நான் உனக்கு எதுவுமே தர வேணாண்டா நீ தான் எனக்கு தரணும் நான் உனக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் நாலு லட்ச ரூபா நீ சொல்ற நீ எனக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் நாலு லட்சத்து எண்பதாயிரம் எப்படி இந்த ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி இந்த தேர்ட் கேட்டகரியில இருக்கவனோட அப்ளிகேஷன் பண்ணி கம்பெனி கிட்ட தானே வச்சிருக்கு அப்ப என்ன பண்ணும் கம்பெனி ஒண்ணுமே தர வேணாண்டா அப்படியே உன் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி நான் செட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸா தர வேண்டியது ஃபோர் லேக்ஸ் தான் ஆல்ரெடி உனோட எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்றேன் உன்னோட அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸா இருக்க இந்த ஃபோர் லேக் அப்படியே செட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ரிமைனிங் எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்கு அதை நான் உனக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணணும்னு கம்பெனி சொல்லும் ரீஃபண்ட் பண்ணிடணுமா சார்னா கொஸ்டின்ல வெரி கிளியரா சொல்லிட்டா பாருங்க மூணாவது கேட்டகரியில the money due on allotment was retained by the company the excess being returned to the applicant sir ninga poi na avan kaalukku kitta set off pannikiren nu solla mudiyad question is very clear appo avana ninga call money than allotment money than 4 lakh rupees kekka poninga na 80000 into 5 avan solluvan already un excess application ni ungitta 4 lakh 80 irukku appo na tharavendi amount 4 lakh set off pannikko appo remaining 80000 nee enak refund pannano nu solliduvan indha oru concept background la we need to go and pass the journal entry ஓகேவா த ஜேர்னல் என்ட்ரி இப்போ பியூட்டிஃபுல் சம் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட்டை ஏன்னா ஓ இந்த த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸும் அப்ளை பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்ளிகேஷனோட அப்ளிகேஷன் மணியை கொடுத்து தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்போ கம்பெனிக்கு என்ன காசு வரும் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் இந்த த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் உண்டான அப்ளிகேஷன் மணியை கம்பெனி வாங்கிக்கும் எவ்வளோ அது த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டூ ருபீஸ் அப்ளிகேஷன் அப்போ செவன் லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்புறம் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் இருக்கிறத ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மாத்த வேண்டிய என்ட்ரி எவ்வளவு ஷேர்ஸ் நான் அலாட் பண்றனோ அதுக்குண்டான அப்ளிகேஷன் பண்ணியா தான் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மாத்தணும் நான் ஆப்வியஸ்லி ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் தான் அலாட்டே பண்ண போறேன் ஏன்னா இஷ்யூ பண்ணதே ஒன் லேக் தான் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனா இருந்தாலும் நான் இஷ்யூ பண்ணதே ஒன் லேக் தானே அப்ப அதுக்குண்டான அப்ளிகேஷன் பண்ணி எவ்வளவு ஒன் லேக் இன்டூ டூ அந்த டூ லேக்ஸ் அதான் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மாத்திரேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டாவது இந்த ரெண்டாவது மூணாவதும் தான் ரொம்ப குரூஷியல் இந்த மூணாவதுக்கு உண்டான கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஆல்ரெடி என் மேலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் கம்பெனி ரீஃபண்ட் பண்ணிடும்ட்டா எண்பதாயிரம் ரூபா அதுதான் அந்த எண்பதாயிரம் ரூபா இந்த ஷேர் அலாட் பண்ணிட்டு கங்கா செட் ஆஃப் பண்ணிக்கோன்னு நம்ம ஒதுக்கி வச்சோம்ல அது அமௌண்ட் ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அது எப்படி நீங்க பார்க்கலாம் இங்க உங்களுக்கு கிளியரா புரிய வைக்கிறேன் இந்த பாருங்க இத பார்த்தா கிளியரா புரிஞ்சிடும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர் செகண்ட் கேட்டகரியில அப்ளை பண்றான் அவனுக்கு அலாட் பண்றது பிப்டீன் தௌசண்ட் தான் அப்ப எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி முப்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு இந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி முப்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு அவன் அலாட்மெண்ட் கங்கேன்ஸா எவ்வளவு தரணும் அவன் அலாட்மெண்ட்டுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த முப்பதாயிரத்தை என்ன பண்ண போறீங்க நான் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன்னு ஒதுக்கி வச்சுப்பீங்க அலாட்மெண்ட் கங்கேன்ஸ் தான் இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் அலாட்மெண்ட் கங்கேன்ஸா செட் ஆஃப் பண்றேன்னு ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் செகண்ட் இந்த மூணாவது கேட்டகரி வாங்க த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் அலாட்டே பண்றீங்க இந்த எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு உண்
ஆனா அவங்க நம்ம அவனோட காசு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா நீ எனக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா நீ ஆல்ரெடி எனக்கு எக்ஸஸா கொடுத்த அமௌண்ட் என்கிட்ட ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இந்த ஃபோர் லேக்ஸ் அலாட்மெண்ட் அகெயின்ஸ்டா நான் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் செட் ஆஃப் அகெயின்ஸ் அலாட்மெண்ட் அவனு உடனே அவன் கேட்பான் அதான் நீ செட் ஆஃப் பண்ணிட்டல பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு எண்பதாயிரம் இருக்குல்ல அந்த எண்பதாயிரம் திருப்பி கொடுத்துருவான் வி ஹவ் டு ரீஃபண்ட் ஏன் ரீஃபண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா கொஸ்டின் வெரி கிளியராக சொல்லுது ஐ வி கேன் நாட் டெல் எம் டே நீ கால் மணி பே பண்ண ஒருவேளை அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா நான் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன்டா சொல்ல முடியாது ஏன்னா கொஸ்டின் கிளியராக சொல்லுது செட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா செட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சர்ப்ளஸ் இருந்தா ரீஃபண்ட் தான் பண்ணணும்னு கொஸ்டின் இஸ் வெரி கிளியர் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீல சொல்லிடுவான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கிளியராக சொல்லியிருக்கான் அப்போ பாருங்க எவ்வளோ நான் செட் ஆஃப் பண்ணணும் ஒதுக்கி வைக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி இருக்கு இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா எனக்கு அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா அவன் தர வேண்டிய அமௌண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு அகெயின்ஸ்டா தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் செட் ஆஃப் பண்ண போறேன் அப்போ பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் எனக்கு அவன் தருவான் அலாட்மெண்ட் சமயத்தில் அப்போ நான் செட் ஆஃப் பண்ண போகிறது இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேட்டகரி டூல கேட்டகரி த்ரீல ஐ கேனாட் சே ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் செட் ஆஃப் பண்ண போறேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா அலாட்மெண்ட் வேல்யூவே ஃபோர் லேக்ஸ் தானே அப்போ நான் ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் தான் செட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ ஃபோர் லேக் பிளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட் தான் நீங்க அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸா செட் ஆஃப் பண்ண போறேன்னு ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் அதுதான் இந்த ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் என்ன ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறீங்கல்ல மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கேல்குலேஷன் எயிட்டி தௌசண்ட் இந்த ரீஃபண்ட் பண்ண அமௌண்ட் தான் எயிட்டி தௌசண்ட் என்ன எயிட்டி தௌசண்ட் சார் இதோ ஃபோர் லேக் எயிட்டி அவங்க எக்ஸஸா வச்சிருக்கீங்க நாலு லட்சம் தான் அலாட்மெண்ட் அகெயின்ஸா தரணுமே அப்ப எண்பதாயிரத்தையும் ரீஃபண்ட் பண்றீங்கல்ல அதான் டூ பேங்க்னு போட்டு எயிட்டி தௌசண்ட் எங்க என்ட்ரியா போட்டோம் செகண்ட் என்ட்ரியில இப்ப செகண்ட் என்ட்ரிய ஃபுல்லா சொல்ல போனா என்ன ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் செவன் லேக் டென் தௌசண்ட் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஒன் லேக் இன்டு டூ டூ லேக்ஸ் டூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஷேர் அலாட்மெண்ட் இருந்து என்ன ஷேர் அலாட்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸா செட் ஆஃப் பண்ணணும்னு தனியா ஒதுக்கி வைக்கிற அமௌண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ பேங்க்ன்றது ரீஃபண்ட் பண்ணக்கூடிய எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் மூணாவது என்ன ஷேர் அலாட்மெண்ட் கூப்பிடுற என்ட்ரி ஷேர் அலாட்மெண்ட் கூப்பிடும் போது ப்ரீமியமும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு நாலு ரூபா ஸோ அந்த என்ட்ரியை போட்டேன் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஒன் லேக் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஒன் லேக் இன்டு ஒன் சாரி டூ செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஒன் லேக் இன்டு ஃபோர் நாலு ரூபா தான் செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம்னு ஏதாவது தனியாக வாங்கி வச்சிங்கன்னா அதை யோ டு கெட் பார்க் அண்ட் செப்பரேட் அக்கௌண்ட் கால் செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஆர் செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் கீழே தனியாக ஒதுக்கி வைக்கணும்னு நமக்கு தெரியும் அந்த என்ட்ரி தான் மூணாவது என்ட்ரி நாலாவது என்ட்ரி என்ன அலாட்மெண்ட் அகெயின்ஸ் இப்போ ஃபைனலாக எவ்வளோ சார் கம்பெனி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செவன்டி தௌசண்ட்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த செவன்டி தௌசண்ட் எப்படி சார் ரொம்ப சிம்பிள் மேலே போட்ட கேல்குலேஷனுக்குலே போங்களேன் மேலே போட்ட கேல்குலேஷன்லேயே போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அலாட் பண்ணிட்டீங்க கம்பெனி கிட்ட எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி எதுவுமே இல்லை இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணவன் அலாட்மெண்ட் பண்ணி அஞ்சு ரூபா பே பண்ணி ஆகணும் அப்போ இருபத்தஞ்சாயிரத்தை அவன் பே பண்ணணும் கரெக்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணவனுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் அலாட் பண்ணுறீங்க அப்போ எக்ஸஸாக ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு உண்டான அப்ளிகேஷன் உங்ககிட்ட இருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணவன் எவ்வளோ அலாட்மெண்ட் பண்ணி பே பண்ணுவான்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அலாட்மெண்ட் பண்ணி பே பண்ணுவான் பே பண்ணணும் அவனோட எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி தான் நம்மகிட்ட முப்பதாயிரம் ஆல்ரெடி இருக்கு அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணுவான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பேலன்ஸ் பே பண்ணுவான் மூணாவது கேட்டகரி அவன் எதுவுமே பே பண்ண மாட்டான் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஃபுல்லா அப்போ லிட்டில் அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இதை தான் கம்பெனி வில் ரிசீவ் அட் த டைம் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் என்ன செவன்டி தௌசண்ட் ஒரு என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் பாருங்க இந்த அந்த என்ட்ரி தான் அதுக்கப்புறம்